தமிழ் பேசும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் நாங்களும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம ஷோவோட கெஸ்ட் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே பிடிச்சது மோஸ்ட் பேவரட் என்டர்டைனர் டி எஸ் கே நல்லா வந்து நம்மளோட இருக்காரு சோ அவங்க நம்ம வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கும் முதல் வாரம் தாண்டி இரண்டாவது வாரமும் வந்துட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட்டு நபர் வந்து எல்லாரோட மனசுலயும் வந்துட்டு இடம் பிடிச்சிருக்கு எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஏதோ ட்ரீம் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலா இருக்கு நம்ம படம் தானா அப்படின்னு நம்ம நடிச்ச படம் தானா அப்படின்ட்டு ஸோ படம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது தெரியும் லைக் இது படம் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஆரம்ப புலியில இருந்தே யாரோ ஒருத்தவங்க இதை சொல்லிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப பாசிட்டிவா இது படம் இது ஹிட்டு படம் இது கண்டிப்பா ஹிட்டு படம் இண்டஸ்ட்ரி ஹிட்டு படம் இது இது எங்க இருந்து டிராவல் ஆகி டப்பிங் போகும்போது அதை சொல்றாங்க படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி சொல்றாங்க பிரிவியூக்கு முன்னாடி சொல்றாங்க ஃப்ரெஷ்ஷோ வர வரைக்கும் ஒரு அந்த ஒரு ஃப்ரெஷ் வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் லைக் ரொம்ப ஹாப்பி கான்ஃபிடண்ட் ஆயிடுச்சு ஆனால் லைக் ஹிட் ஆகும் நினச்சது இன்னைக்கு மெகா பிளாக் பஸ்ட்ன்றது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணது இந்த மொமெண்ட்டுக்கு தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு எல்லாமே நல்லா நடக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையா இருக்கு ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஓகே இப்போ ரப்பர் பந்துக்குள்ள வந்து நம்ம வருவோம் ஸோ நீங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட் பேசிக்காவே வந்துட்டு பிடிக்கும் அப்படின்றது நீங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஒரு கிரிக்கெட் படம் நம்மளும் வந்துட்டு கிரிக்கெட் விளையாட போறோம் அப்படிங்கும் போது நீங்க எவ்வளோ எக்ஸைட்டடா இருந்தீங்க இந்த படம் நம்ம போய் பண்ண போறோம்டா அப்படிங்கும் போது நான் இந்த படத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வர்றதுக்கான மெயின் ரீசனே கிரிக்கெட் தான் ஏன்னா எனக்கு பயங்கரமா லைக் கிரிக்கெட் ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து பிடிக்கும் எனக்கு கிரிக்கெட் ஆகணும்னு ரொம்ப ஆசை சின்ன வயசுல நிறைய இதே மாதிரி நான் வந்து இப்ப எப்படி இந்த ஜாலி பாய்ஸ் மாதிரி கேப்டன் மாதிரி நான் வந்து ஊர்ல வந்து திருச்சியில வந்து காட்டூர்னு சொல்லி ஒரு பிளேஸ் இருக்கு அங்க பக்கத்துல ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்கும் அங்க எப்பயுமே டோர்னமெண்ட் நடக்கும் அங்க நான் நிறைய டீம் லீட் பண்ணி கேப்டனா இருந்திருக்கேன் டோர்னமெண்ட் ஆடி இருக்கோம் இதே பஞ்சாயத்துகள் நிறைய அன்பு கெத்துகள் இந்த மாதிரி வெங்கடேசுகள் இந்த மாதிரி நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ரொம்ப கனெக்டா இருந்தது அண்ட் மோர் ஓவர் எனக்கு அந்த கிரிக்கெட் படம்ன்றனால நான் அதுக்கு முன்னாடில இருந்து நான் கிரிக்கெட் நான் என்ன சொல்றது ப்ராப்பரா கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன் என்னோட பக்கெட் லிஸ்ட்ல இருந்தது அதாவது இந்த கிட்டு பேடு ஹெல்மெட்டோட போட்டு ஒரு ப்ராப்பரா அந்த கார்ட் பால் கிரிக்கெட் விளையாடல அது எனக்கு சின்ன வயசுல ஆசை அந்த டைம் நடக்கல ஸோ அந்த பக்கெட் லிஸ்ட் எல்லாம் டிக் பண்ணுன்றதுக்காக நான் சும்மா ஒரு அகாடமி கண்டுபிடிச்சு நானே வந்து கேஷுவலா ஆட ஆரம்பிச்சேன் இந்த படத்துக்காகன்னு இல்லை ஆமா அப்புறம் லேட்டர் நோட்ல எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வருதுன்னும் போது சரி ஓகே நம்ம ட்ரை பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணும் போது அதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுச்சு நிறைய ஆனா என்ன கேமரா ஆன் பண்ணா பால் அடிக்க மாட்டேன் ஆஃப் பண்ணா கரெக்டா பால் வரும் கரெக்டா சிக்ஸ் வரும் போவோம் கட் பண்ணா பால் வரும் தம்பி நான் பண்ணா ரோலிங்ல இருந்தா ஒரு ஷாட் மாட்டாது தினேஷ் பிரபு அதான் சொன்னாரு நல்லா அது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு கிரிக்கெட் தெரிஞ்ச நாளும் இப்போ ரப்பர் வந்து படம் பார்க்கும் போது படமே வந்துட்டு ரொம்ப மெச்சூர்டா இருந்தது அதுல இருந்த லவ்வா இருக்கட்டும் இல்ல நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் சொன்ன விதமா இருக்கட்டும் இல்ல மக்களுக்கு நீங்க வந்துட்டு சொன்ன வந்த விஷயமா இருக்கட்டும் இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே வந்துட்டு இந்த ஜாதி பத்தி நம்ம நிறைய படங்கள் வந்துட்டு பார்க்கணும் நம்ம தமிழ் சினிமாலேயே வந்துட்டு ரொம்ப அழுத்தமா சொல்ற படங்கள் நிறையவே இருக்கு இது ரொம்ப இவங்க அழுத்தையும் சொல்லல ரொம்ப பிரஷர் பண்ணி சொல்லாம ஒரு மாதிரி மெச்சூர்டா வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணிருந்தாரு தமிழ் சார் அவரு புளிஞ்சிருவாருங்க இல்ல நீங்க சொன்ன கருத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லைக் புரிய வேண்டிய இடத்துல கரெக்டா புரியுற மாதிரி ரொம்ப அழுதி சொல்லாம ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி அதுவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் பிளஸ் ரொம்ப அழுத்தியும் ரொம்ப ஹார்ட் பண்ணாம ஒரு மாதிரி அது அழகா மெசேஜ கன்வே பண்ணியிருந்தாரு அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த அந்த ஃபீல்டுமே சரி போற போக்குல ஒண்ணு சொல்றதுன்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல அந்த கதைக்குள்ளேயே ஒண்ணு தனியா ஒண்ணு சொல்லாம அந்த கதைக்குள்ளேயே ஒரு விஷயத்த சொல்லிப்பன்றது ரொம்ப விஷயம் மற்றவங்களுக்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல நானும் புளியப்பட்டேன் ஏன்னா ஏன்னா இந்த கேரக்டர் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் டே வரும்போதே வந்து என்னால் அது வெங்கடேஷா ரியேக்ட் பண்ணவே முடியல நிறைய டிஎஸ்கே வந்தது வேற வேற முகங்கள் வந்தது அந்த வெங்கடேஷ் கேரக்டருக்குள்ள உள் வாங்கி பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ரெண்டாவது நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்னோட சினிமா ஸ்கூல்லாம் அப்படி இருக்கும்னா நான் வந்து முன்னாடியே ஸ்கிரிப்ட் வாங்கிடுவேன் ஃபுல்லாக படிச்சிடுவேன் எனக்கு என்ன நடக்க
ஃப்ளோவில் எழுது ஒன்ற மாதிரி அவர்கிட்ட அப்படியே ஜாலியாக போய் அண்ட் அவரோட அவர் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை வாங்கி பண்ண அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை பெருசாக நான் அதில் ஒன்றும் பண்ணல அவர் சொல்லிக் கொடுத்தத அவரும் ஆக்ட் பண்ணி காமிப்பாங்க அவர் சொல்லிக் கொடுத்தத நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணேன் ஓகே ஸோ இப்போ வெங்கடேஷ் அப்படின்ற ஒரு ரோல் வந்துட்டு நெகட்டிவோன்னு சொல்ல முடியாது பாசிட்டிவ் அது வந்துட்டு ஒரு ஒரு கிரே ஷேட்லேயே வந்துட்டு அந்த கமல் சார்ட்ட கேட்குற மாதிரி நல்ல ஒரு நாள் கேட்டேன் இல்லை கண்டிப்பாக கெட்டவன் கிடையாது வெங்கடேஷ் வெங்கடேஷ் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> என்ன பண்ணாரு அவருக்குள்ள இருக்க எமோஷன்ஸ் என்னன்றதுதான் இருந்தது एक्चुअली ஓகே உங்க லைஃப்ல நீங்க இந்த மாதிரி நிறைய வெங்கடேஷ் இங்க பாத்துக்கிங்களா ஊர் சைடு நீங்க கிரிக்கெட் விளையாடும்போது இல்ல நான் அந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணது இல்ல லைக் யாரு வேணா வாங்க சேர்ந்துக்கலாம் விளையாடுங்க நீ எனக்கு வேணா விளையாடணும் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி பேட்டிங் விளையாடணும் அப்ப உங்க ஊரோட கெத் யாரு இங்க ஊர்ல கெத்தா எங்க ஊர்ல லைக் நான் சொன்னேன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல விளையாடும் போது ஆண்ட்ரூஸ்னு ஒரு அண்ணா விளையாடுவாரு நல்லா ஆண்ட்ரூ அவர் பேரு நல்லா ஹைட்டா வெயிட்டா இருப்பாரு செம ஹைட்டா இருப்பாரு அவர் அடிச்சாருன்னா ஷார்ட் அடி பறகும் சிக்ஸ் ஸ்டே ஏன்னா இங்கே ஆஃப் சைடில் மட்டும் தான் விளாடுவோம் ஏன்னா கிரவுண்டு வந்து இப்படி இருக்கும் ஆஃப் சைடில் மட்டும் தான் வச்சு லெக்னா ஈஸியாக ஆடுவாங்க அடித்து பறக்க விடுவாங்கல்ல ஸோ ஆஃப் சைடில் ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஆஃப் சைடில் மட்டும் தான் ரன் வச்சுருப்போம் விளையாடுவாங்க ஸோ ஆஃப் சைடில் மட்டும் இருக்கிறனால ஸ்ட்ரெயிட்டு ஆஃபில் மட்டும் ஆடுற மாதிரி இருக்கும் அண்ணன் அவர் வந்து அவர் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் அந்த மாதிரி நான் எனக்கு தெரிஞ்சு அவரை தான் நான் ஒரு மாதிரி கெத்து மாதிரி பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் என்னோட என்னோட டீம்லேயே ஸ்டான்லின்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் அவனும் காட்டா மாதிரி ஆடுவான் அடித்தானா பறந்துடும் வெளியில் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ எங்கள் டீம்லேயே எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் கொஞ்சம் கெத்தாக விளாடுவான் எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்கதான் இப்ப நீங்க சென்னையிலும் கிரிக்கெட் விளையாண்டு இருக்கீங்க இப்ப நீங்க ஊர் சைட்லயும் கிரிக்கெட் விளையாண்டு இருக்கீங்க எந்த ஒரு பசங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த கிரிக்கெட் மேல இருக்கிற அந்த வெறி வந்துட்டு ஜாஸ்தி இருக்கு கிரிக்கெட் மேல எல்லாருக்கும் தெரியுதா அது இப்ப என்ன இப்போ நாலு இடத்துல கிரவுண்ட்ன்றது டஃப் மாறி போச்சு இப்ப டஃப் லேயுமே இப்ப எல்லாம் நாங்க எல்லாம் நைட்லாம் விளையாடும் போது அதே அக்ரேஷன் அதே சண்டை அதே இந்த மாதிரி நோ பால் இல்லை இதை வயிற்றுல தான் இதெல்லாம் எல்லாமே இருக்கு என்னதான் ஏஜ் ஒரு நம்ம வந்து சின்ன என்ன சொல்றது இந்த டீன்ல இருந்து ஒரு நம்ம ஒரு ஏஜ் வந்தா கூட ஸ்டில் அந்த இது இருக்குதான் செய்யுது கிரிக்கெட் இது இட்ஸ் பியூர் எமோஷன் கண்டிப்பா அது எந்த ஏஜ் ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் பலாம் பாக்குற ரொம்ப ஏஜ் அவர் ஃபார்ட்டி பிளஸ்ல இருக்கும் கூட வந்து விளையாடுறாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு எமோஷன் வச்சுக்கோங்களா இந்த ஊருக்கு இந்த ஊரு அப்படின்லாம் இல்லை நம்ம ஊர்ல எனக்கு தெரிஞ்சு கிரிக்கெட்டுக்கு பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருக்கு ஸோ அதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம் நினைக்கிறேன் எனக்கு <laughs> 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 அடிக்கிறதுலாம் <laughs> 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 பெரியாங்க <laughs> 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 
கிராமத்துலேருந்து சிட்டி கூட்டு வந்து லைக் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்க வைப்போம் நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து நம்ம பண்ணாத பண்ண வைப்போம்னு சொல்லி பண்ணாத தான் நாங்கள் நானும் என் தப்பிலாம் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியமில் தான் படித்தோம் ஸோ அந்த டைமில் இந்த எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் வந்து அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் ஒரு கிட்டு பேடு பேட்டு ஒரு கோச்சில் போய் இது பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கான செலவுன்னு இருக்கலாம் ஸோ அதனால் அப்போ பெருசாக கேட்டு இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஷர்ஸும் இல்லை நீங்கள் யாரை போய் பார்க்கணும்னா கூட தெரியாது நான் வந்து ஸ்கூலில் வந்து மேட்ச் ஏதாவது விளாண்டாங்க யாராவது இந்த காட் பால் கிரிக்கெட்டு செலெக்ஷன் வைப்பா போவேன் ஒரு மூணு பால் போடுவாங்க மூணு பால் இப்படி வச்சு இருக்காங்களையும் முடிஞ்சு போயிடும் பால் சர்ட்டு சர்ட்டு சர்ட்டுன்னு போயிடும் எங்கே அப்புறம் செலக்ட் ஆகுறது நம்ம அந்த பாலுக்கு இந்த பாலுக்கும் ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் டென்னிஸ் பாலுக்கும் லப்பர் பால் விளாட்றது பண்ண விளாண்டதுக்கும் ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பயமாகவும் இருக்கும் அந்த பாலை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கே ஸோ அப்படியே போயிடுச்சு நாட்கள் அப்புறம் லேட்டர் நோட்டில் அதான் சொன்னல என் பக்கெட் லிஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் அந்த பேட் கிட்டெல்லாம் வாங்கி போனது கண்டிப்பாக நான் வந்து கிரிக்கெட்டாக ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் ஆயிரம் பண்ண எனக்கு தெரியல ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பட் என் பொண்ணை இப்போ ட்ரைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக ப்ராப்பர்ட்டாக அகில மாதிரி ஒரு இந்தியன் இந்தியன் டீமுக்கு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணுன்றது எனக்கு ஆசை கண்டிப்பாக அவளுக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆடுவா நல்லா ஆடுவா சூப்பராக ஆடுவா அது நான் சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் அதிகமாக விளாட்ற விளாட்டு அதிகம்னா பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்டாக தான் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே வந்து சும்மா ஒரு ஸ்மைல் பால் வச்சுக்கிட்டு பால் ஆடுறதா தான் ஆடுறதா தான் இருக்கும் கிரி மற்ற விளையாட்டு கூப்பிட்டா கூட நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக போக மாட்டேன் சும்மா கிரிக்கெட் விளாட்னா ஜாலியான கூட்டு போயிடுவேன் அவளுக்கும் தெரியும் நான் கிரிக்கெட் மட்டும் தான் வருவேன் எனக்கு <laughs> <laughs> நடிச்சுலாம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 வருவேன் <laughs> 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 நடக்கும்போது <laughs> 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 
புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> 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 நானும் <laughs> 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 சின்ன சின்ன இப்போ நான் ஒரு படம் பார்த்தனா கூட இப்போ நான் என்ன சொல்கிறது ஏதாவது படம் பார்த்தனா நான் என்னை ரிலேட் பண்ணிவிட்டு நான் வளர்ந்துட்டு உட்காந்துருப்பேன் ஐயோ நம்மளா இருந்தால் அப்படி அந்த மாதிரி கேரக்டர் வைங்க ஆள் தான் பார்க்க வெங்கடேஷ் கேரக்டர் டெரராக இருப்பான் அப்படிலாம் இல்லை நான் ஒரு டம்மி பவன்ற மாதிரி இல்லை ரொம்ப எமோஷனான ஆள் தான் நம்மளை ஒருத்தவங்க நம்மளோட ஒர்க்கை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதுக்கு தானே இவ்வளோ நாள் ஓடிருக்கோம் அப்போ அந்த 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 கிராஃப்டை டெவலப் பண்ண அந்த டெரக்டர்ட்டேருந்தே அந்த அப்ரிஷியேஷன் வரும்போது அது ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது நீங்கள் வந்து நீங்கள் எப்படியே இருங்க உங்களால் எல்லாமே பண்ண முடியும் கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து அவர் எனக்கு பர்சனலாக நாங்கள் பேசியிருக்கோம் பட் இது ஒரு பொது வழியில் ஒரு ப்ரெஸ் முன்னாடி சொல்லும் போது என்ன அவர் பிலீவ் பண்ண மாதிரி என்ன யாராவது பிலீவ் பண்ணும் நினைக்கிற டெரக்டர்ஸ் இருப்பாங்களா அதுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு 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 இதா பாக்குறேன் நானு ஒரு சர்டிபிகேட் மாதிரி கண்டிப்பா நீங்க அப்ரிசியேஷன் பத்தி வந்து சொல்லீங்க இப்போ நீங்க டிவில இருந்த போதா இருக்கட்டும் நம்ம படங்கள் மாஸ்டர் கூட உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பெஸ்ட் அப்ரிசியேஷன் யூ யூங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணாங்க என்னோட ஷோஸ் பாத்துட்டு படம் பாத்துட்டு அப்படினா வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து மக்கள் கிட்ட தான கொண்டு போய் ஆமா 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 அப்படி அதுல இருந்து வந்த பெஸ்டான ஒரு அப்ரிசியேஷன் ஷோஸ்னு பார்த்தா அது நிறைய இருக்கு நம்ம தனி தனியா சொல்ல முடியாது பட் இந்த படத்துக்கு நான் சொல்றேன் அப்புறம் வந்து பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அப்ரிசியேஷன் फ्रॉम எஸ்கே அண்ணா சிவகார்த்திகே அண்ணா தான் அவங்க தான் ப்ரிவியூ பார்த்தாங்க ப்ரிவியூ பார்த்துட்டு நாங்கள் வெளியில் நின்றுட்டு இருக்கும் போது வந்தாங்க வந்து பார்த்தோன்னே டேரக்டர் கட்டி பிடிச்சி அக்லாம் பண்ணிவிட்டு என்னை பார்த்தாங்க ஏன்னா எனக்கு முதலேருந்து அவர்கிட்ட பெரிய கனெக்ட் இருக்கு ஏன்னா சீசன் செவன் வின் பண்ணும் போது எங்களுக்கு ஆஃபீஸ் வர வச்சு வாட்ச் வாங்கி கொடுத்து இனிமேட்டு உங்களுக்கு குட்ஸ் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னது அவர் தான் ஒரு போக்கில் வரும் அது அப்புறம் கலக்க போது சாம்பியன்ஸ் த்ரீ அப்போ அவர் தான் எங்களுக்கு டைட்டிலும் கொடுத்தாரு அப்போ என்ன சொன்னாருன்னா நல்ல வேலை நான் வந்து இந்த மாதிரி காம்படிஷன்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல பார்த்து பண்ணியிருந்த அவ்வளோதான் உங்களுக்கு சொல்லுங்க இப்போ என்ன வேணும் சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு எதாவது பண்ணணும் நான் அப்படின்னும் போது தான் அந்த டைமில் நான் ஒரு படம் பண்ணுறதா இருந்தது அண்ணாவோட பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அது மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வைங்களேன் அதுமாரி பண்ண முடியல சிவானந்தா ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க பயங்கரமாக பண்ணீங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஹாப்பிப்பா ஹாப்பிப்பா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னு ஹக் பண்ணாங்க ஹக் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் நம்ம பசங்களாக இருக்கீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சூப்பர்ப்பா சூப்பர்ப்பா அப்புறம் டி அந்த வீடியோலாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க டிஎஸ்கேவோட நெகட்டிவ் ஷேடாக இருக்கட்டும் அதை ரொம்ப மீட்டரில் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தீங்க அப்புறம் வெற்றி மரம் சார் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நிறைய இடங்களில் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கும் போது எல்லாத்தையும் பேசிட்டே இருந்தாங்க திடீர்னு என்னை பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கப்பா சூப்பராக பண்ணியிருக்க அப்படின்னாரு ஆனால் அவனை ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது பயங்கர இரிட்டேஷனாக இருந்தது அப்படின்னாரு எனக்கு அப்பா சார் தேங்க்யூ சார் அவார்டு வாங்கின மாதிரி ஏன்னா அவர் எனக்கு அவர் வந்து என்னை டெலிவிஷனில் பார்த்துருக்காரு அதுக்காக என்னை கூப்பிட்டு அப்ரிஷியேட்டும் பண்ணியிருக்காரு என்ன இனிஷியல் டைமில் விடுதலை ஷூட்டிங் த மீன் சாரி விடுதலை டப்பிங் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் என்கிட்ட பேசினார் நைன்டி ஹசாரோடையும் நாங்கள் மிமிக்ரி பண்ணுறது இதெல்லாம் சொன்னார் நாங்கள் பண்ண ஷோஸ் எல்லாம் சொல்லார் அதெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அண்ட் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு இன்னும் சீரியஸாக சினிமாவை வந்து நோக்கி ஓடணும்னு தோணுச்சு அவர் என்ன சொன்னார் நீங்கள்லாம் ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டடாக திரும்ப ஒரு பேக் பேக்கப்க்கு போய்க்கிறீங்கல்ல இப்போ சினிமான் ஃபுல்லாக இல்லாமல் திரும்ப சேனலுக்குள்ள போய்க்கிறீங்க அப்புறம் அந்த மாதிரி சொன்னார் கரெக்டு தான் சார் பட் சார் வேறு என்ன பண்ணுறது சார் சர்வைகள் ஒன்று இருக்குது அப்படின்ட்டு 
சரி சரி பட் அது எனக்கு ஹார்டாக ஹிட் ஆச்சு அந்த டைமில் ஆமாம்ல லைக் நம்ம உனக்கு நீ அதை நோக்கி தான் வந்த பட் ஆனால் நீ பாருக்கு வரிசையாக காம்படிஷன் அட்டன் பண்ணி டைட்டில் வின் பண்ணிட்டு இருக்கிறது விஷயம் இல்லை உனக்கு என்ன வேணுன்றதை நோக்கி ஓடணும்ல அப்போ அது ஹிட் ஆச்சு அப்புறம் அமைப்பு அம்மா சொன்னேன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் எனக்கு இது நீங்கள் சொன்னது எனக்கு இப்போ அது நடந்திருக்கு அதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஏன்னா அதே மாதிரி அவரோட டைரக்ஷன்லேயும் ஒரு படம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது அப்புறம் அவரோட ப்ரொடக்ஷன்லேயும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது எல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ் தான் பட் ஓகே டெஃபினட்டாக நடக்கும் நம்புறேன் இதுக்கப்புறம் ஆமாம் அப்புறம் தமிழ் பிரமாண மெசேஜ் பண்ணாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்னோட ஆக்டிங் ரொம்ப எதார்த்தமான பா ரஞ்சித் சார் மெசேஜ் பண்ணாங்க அவங்கள டேக் பண்ணி போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப விடனா கிரேட் ஜாப் பா ஹாப்பி ஃபார் யூடான் அனுப்புனாரு ஸோ விஜய் சேதுபதி என்னைக்கு தான் வாய் ஒரு வாய்ஸ் நோட் அனுப்புனாரு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுடா ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருந்தேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு உன்னை வந்து ஸ்கிரீனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது நல்லா இரு நல்லா இரு வாழ்க்க வாழ்க்க மறந்துட்டேன் நான் உனக்கு கால் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ ஏன்னா ஃபர்ஸ்டி டைம்லேயும் நான் அவருக்கு டப்பிங் நான் தமிழில் பண்ணும்போது கூட கூப்பிட்டு என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணார் ஸோ அந்த மாதிரி எண்ணற்ற கால்கள் எண்ணற்ற விஷயங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ் டைம்லேயும் டிரெக்ஷன் டிரெக்டர்ஸ் மடோனா அஸ்வின் இருக்காருல்ல நம்ம மண்டேல டிரெக்டர் அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணார் நிறைய டிரெக்டர்ஸ் நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லை நான் அப்படிலாம் சொல்ல நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் நிறையில் <laughs> 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 ஒரு முனிஷ்காந்தனன் ஆகட்டும் ஒரு பாலசரவணன் ப்ரோ ஆகட்டும் எல்லாமே டபுள் டாஸ்க்கையும் பண்ணுறாங்களே லைக் இப்போ பாலசரவணன் ப்ரோ ஹீரோவும் பண்ணார் பேச்சில் இந்த சைடு பார்த்தா காமெடியும் பண்ணுறாரு நல்ல சீரியஸ் ரோலும் இப்போ விலங்குகளை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நிறையான இப்படி எல்லாமே பண்ணுற ஒரு ஜோனாக இருக்குல்ல எனக்கு இதுதான் டார்கெட்டு ஸோ எனக்கு எல்லாமே பண்ணணும் இப்போ டிஎஸ்கே கூப்பிட்டா அவன் எல்லாமே கேப்பபிள் ஃபார் எனி கேரக்டர்ஸ் ஆல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம பாடி தண்ணி மாதிரி இருக்கும் நசி இப்போ லீவோ டி அது மாதிரி வாட்ரு மாதிரி இருக்கணும் நம்ம எந்த கேரக்டராக இருந்தாலும் அதை நம்ம மாறிக்கணுன்ற மாதிரி தான் நான் இப்போ மைண்ட் செட்டில் இருக்கேன் ஸோ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் <laughs> 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 ஐடென்டி ஒரு ஐடி கார்டா உள்ள வரதுக்கு வேணாம் இருக்கலாம் ஒரு ஆக்சஸ் கார்டா இருக்கலாம் பட் ஆனா சினிமால ஜெயிச்சாதான் உனக்கு அடுத்தடுத்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சோ நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப பேஷன்ஸா வெயிட் பண்ணது என்னன்னா எனக்கான நாள் எனக்கான ஒரு கேரக்டர் வரும் நம்மனேன் அதனாலதான் இது என்னோட பதினெட்டாவது படம்னு நான் சொன்னதுக்கான ரீசன் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் இது பண்ணது எல்லாமே ப்ராக்ரஸ் தான் நம்புறேன் என்ன எனக்கு அது நான் போட்ட உழைப்பு ஒண்ணுதான் என்ன அந்த ஹிட்னு ஒரு டேக் மட்டும் கிடைக்கல அவ்வளவுதான் பட் இதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே மாறும் நினைக்கிறேன் அப்படிதான் <laughs> 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 வெறும் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 
நான் வந்து ஒரு ஃப்ளோவில் பண்ணி விட்டேன் அன்றைக்கி கிடக்க போதே ஒரு சாம்பியன்ஸ் அப்போ சும்மா அப்படி ஃபோனில் பேசுகிற மாதிரி இந்த கைதி மாநகர படம் பண்ணும்போது கமல் சார் வந்து அப்படின்ற லைட்டாக கிடக்கிறேன்னு அதை வச்சு அப்படியே லைட்டாக மேனேஜ் பண்ணேன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் கத்துக்கிட்டேன் <laughs> 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 அவரோட கேசட்டு பார்த்தா மிமிக்கி கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அவங்களாம் எனக்கு அதில் வந்து சொல்லலாம் குருநாதர்னு சொன்னால் சினிமாவில் குருநாதர்னு சொல்லலாம் எஸ்பி ஜன்னாதன் சார் புறம்போக்கு என்கிற பொது உடைமை பேராண்மை இயற்கை இதோடைய டேரக்டர் எஸ்பி ஜன்னாதன் சார் ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழரசன்றோ என்னை என்னை எப்படி நம்பினாரோ அன்னைக்கு புறம்போக்கில் அவர் அப்படி தான் நம்பினார் அப்போ ஒன்றுமே கிடையாது எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஈவன் அந்த டைமில் அந்த ஷூட்டிங் அப்போ என்னை நான் ஷார்ட்டில் இருக்கும்போது நிறையா சில டெக்னீஷியன்ஸ் என்ன கலாச்சாரம் செஞ்சாங்க ஏன்னா நான் ஆதித்யா சேனலில் ஒரு ஆங்கர் அப்போ தான் எமர்ஜிங்காக வந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்போ எனக்கு ஆக்டிங்கும் தெரில ஒன்றும் தெரில ஏதோ ஒரு ஆடிஷன்லாம் வந்துட்டேன் நான் பட் எனக்கு என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக நான் ஒர்க் பண்ண ஒரு இடத்துல நான் நடிக்க தெரியாமல் முக்கம் வாங்கிட்டேன் ரொம்ப பேடாக அதை நான் வந்து ஆக ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் ஆமாம் நான் முக்கியமாக பண்ணேன் அதனால் என்னை கலாச்சாங்க ஸோ அது அப்படியே கண்டினியூ வச்சு அதே செட்டில் ஸோ அப்போ வந்து ஜனா சார் வந்து என்னை நினச்சிருந்தா அவர் கலாச்சி அவரும் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து என்ன தட்டி கொடுத்து எனக்கு ஆக்டிங் என்னன்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாருக்காங்க நான் போன இன்ஸ்டியூட்டே அவர் அவர் ஆக்டிங் இன்ஸ்டியூட்னா அது ஜனா சாரோட ஸ்கூல் அந்த மீன் அந்த ஷூட்டிங் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு இது ஒரு நாள் வரைக்கும் நான் என் தப்ப நான் யாருமே சுட்டி காமிக்கல அது சுட்டி சொல்லி காமிக்கணும்னு அவசியமும் இல்லை பட் யாருமே எனக்கு நீ இதுதான் அப்படின்னு சொல்லலை பட் ஆனால் ஜனா சார் அதை சுட்டி காமிச்சார் நீ இதுதான் பண்ற இதை பண்ணக்கூடாது இப்போ நீ உன் ஃப்ரெண்டு ஒரு அஞ்சு ரூபா கேட்குறான்னா எப்படி கேட்பேன் அப்படின்னு கேட்டார் கேளு அப்படின்னா மச்சா ஒரு அஞ்சு ரூபா தான் கூடுறா இப்படி தானே கேட்பேன் மச்சா ஒரு அஞ்சு ரூபா தான் கூடுறா இப்படிலாம் கேட்க மாட்டேல ஸோ இந்த அனிமேட்டட் வேணாம் நீ ரியாலிட்டி அப்படி இருப்பியோ அப்படி இரு ஸ்கிரீன்ல இருந்தாலும் வெரி நெக்ஸ்ட் டே ஓகே ஆச்சு அந்த படம் ஃபுல்லா நல்ல பேர்ல நல்ல பேரோட வெளில வந்தேன் அங்க எனக்கு வந்து புறம்போக்கு முன் புறம்போக்கு பின் பிரிச்சுக்கலாம் ஆமா ரெண்டாவது அவரோட கேரக்டராவே அவர் எல்லாமே சமம் நினைக்கிற ஒரு ஆளு அவர்கிட்ட இருந்து அதை நான் கத்துக்கிட்டேன் யாரும் இங்க யாரும் யாரோட பெருசும் கிடையாது யாரும் இங்க சின்னவும் கிடையாது யாரும் யாருக்காகவும் நம்ம பிளீஸ் பண்ணணும்னு ஒரு விஷயமே கிடையாது நீ உன் வாழ்க்கைய வாழ ரொம்ப புது உடமையா இருக்கிற கருத்து உள்ள ஒரு ஆளு அவரை நான் பார்க்கும் போது அது எனக்கு ரொம்ப ஹிட் பண்ணிச்சு அது அதான் தெரியும் <laughs> 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 கடவுள் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அதுக்கான இது இருக்கணும்ல அதுக்கு அந்த ரெண்டு விஷயமும் எனக்கு நான் கற்றுக்கிட்டேன் டிசிப்ளினும் ஆக்டிங் பண்ணுறதுக்கு எப்படி அந்த ப்ராக்ரஸை கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா நான் எந்த இன்ஸ்டியூட்டும் போடல போனே ஒரே இன்ஸ்டியூட்டு ஜனா சார் ஓகே நான் இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு ஆக்டிங் சினிமாக்குள்ளே வரணும்னு சொல்லி எக்ஸசைஸ் நிறைய ட்ரை பண்ணிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிற டைமில் இந்த மாதிரியான சோஷியல் மீடியா எக்ஸ்போஷியல் வந்துட்டு இருக்குது பட் இப்போ நிறைய வந்துருச்சு பட் சினிமா இப்போ ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸசைஸ்க்கு வந்துட்டு உங்க சைட்ல இருந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஒரே ஒரு சிம்பிள் வேர்டு தான் 
பேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் சினிமாவில் பேஷன்ஸ் இல்லாமல் ஏன்னா இப்போ நிறைய என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பசங்க மெசேஜ் பண்ண பார்க்குறேன் ஏன்னா நான் இங்கே சென்னை வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் ஆகுது என்னால் வாழ்க்கையில் சாதிக்கவே முடியல நான் திரக்தியில் ஊருக்கு போயிடலான்ருக்கேன் ரெண்டு மாதம் தான் ஆகுது ஸோ ஸோ அந்த இது விஷயம் கிடையாது ரெண்டு மாதன்றது இல்லை எப்போ வேணால் நடக்கும் இப்போ நீங்கள் என் ஜேர்னி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னோடய என்னோடய சினிமா கரியர் இது மீன் டெலிவிஷன் கரியரோட ஸ்டார்ட் பண்ணி சினிமா செவன்டீன் இயர்ஸ் அது இருந்தது நான் ரொம்ப ஏர்லியாக வந்துவிட்டேன் பதினாறு வயசு பதினஞ்சு வயசுலேயே நான் வந்துட்டேன் குழந்தை நட்சத்திரமாக வந்துட்டேன் சரியா ஸோ அப்போ ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணனால இவ்வளோ வருஷம் எனக்கு வெயிட்டாக இருக்குது ஒரு லப்பர் வந்து மாதிரி எனக்கு ஒரு படம் கிடைக்க இவ்வளோ நாளாக இருக்குது எனக்கு ஸோ நான் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு மாதிரி உங்களுக்கு இவ்வளோ லேட் ஆகணும்லாம் சொல்ல மாட்டேன் சீக்கிரமாக குயிக்காகவும் நடக்கலாம் உங்கள் மேபி உங்களோட அணுகுமுறை உங்கள் லக் உங்கள் டேலண்ட் எல்லாம் சேர்ந்து அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வரவங்களுக்கு எக்யூப் பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் இப்போ ஒரு வாருக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா வாருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சோல்ஜர்ஸ் எக்யூப்பாக இருப்பாங்க ஹெல்மெட் போட்டிருப்பாங்க புல்லட் ப்ரூஃப் போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு மூணு நாளைக்கு சாப்பாடு வச்சுருப்பாங்க தண்ணி இருக்கும் பேக்கப்பாக இருக்கும் நீங்கள் கேமரா முன்னாடி போய் நிற்கும் போது ஆடிஷன் சொன்னால் அந்த டிரெக்டரோ அந்த டிரெக்ஷன் டீமோ உங்களை நோ சொல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணி வரணும் அதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஆடிஷனில் போய் என்ன பண்ணணும் இப்போ நான்லாம் எனக்கு விவரம் தெரியாத டைமில் ஆடிஷனில் போய் மெமிக்ரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆமா சூரியா சார் டயலாக் எல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் சத்தியமா எதிர்பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நான் போய் ஃபுல்லா மெமிக்ரியா பண்ணேன் அவங்களுக்கு என்டர்டைனிங்கா இருக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு தேவை அந்த இது கிடையாது நீ எப்படி உன்னோட ஓன் என்ன இப்ப இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் என்ன வந்து என்ன சொல்றது அவரா ஒரு வேற ஒரு ஆக்டர்ஸோட வாய்ஸ் பேசுவேன் தான் அடையாளமா இருந்தது இப்ப இந்த படம் எனக்குன்னு ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்தது வெங்கடேஷன் ஒரு அடையாளம் அது மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஸ்டைல் இருக்கும் அதை பிடிச்சி ஒண்ணு பண்ணுங்க யார் மாதிரியும் இல்லாம எனக்கு சிவகார்த்திகன் நான் சொன்னதா தான் ரொம்ப இனிஷியல் டைம்ல எனக்கு அவர் சொன்னார் மெரினா படம் அப்ப அதான் சொன்னார் நீங்க நீங்க படம் நடிக்க போறேன்னு நினைக்கிறீங்களா நடிக்கணும்னு ஆசை போறீங்களா அப்போ மிக்கிரிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு கரெக்ட் தானே ஷோர்னா ஷோர்னா ஸோ டெஃபினட்டா ரொம்ப முக்கியம் பேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் பொறுமையா இருங்க நமக்கான கோல் டெஃபினட்டா வரும் ஜஸ்ட் பிலீவ் ஜஸ்ட் பிலீவ் உங்களை முதல் பிலீவ் பண்ணுங்க அப்புறம் யூனிவர்ஸை பிலீவ் பண்ணுங்க அது டெஃபினட்டா திரும்ப உங்களுக்கு கொண்டு போய் அந்த இடத்துல விடும் எதிர்காலம்ப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க நீங்க படத்துல ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் காத்திருக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணிருந்தீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சூப்பர் சூப்பர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நான் மேம் உன்னே ஒன்று மட்டும் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் உங்ககிட்ட நான் வந்து சென்னைக்கு வந்த புதுசில் எனக்கு மெமிக்ரீன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது விஜயகாந்த் சாரோட வாய்ஸை வச்சு தான் முத முத நான் ட்ரை பண்ணுது அந்த இப்போ எவ்வளவோ பேருக்கு வந்து விஜயகாந்த் சார் வந்து சாப்பாடு போட்டிருக்காங்க சோறு போட்டிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு அவர் வாய்ஸ் தான் சோறு போட்டுச்சு இனிஷியல் டைமில் நான் மெமிக்ரி கற்றுக்கிட்ட டைமில் அதை அவர் வாய்ஸ் பேசும்போது நான் அதில் தான் டெலிவிஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது நிறைய இது நான் விஜயகாந்த் சார் மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கேன் நான் கலக்கப்போது யார்லையும் கூட பண்ணியிருக்கேன் அதில் தான் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படங்களும் பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்ன என்னோடய முதல் சக்ஸஸ் இது தான் மேடம் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய பெரிய சக்ஸஸ் இது தான் அந்த சக்ஸஸான படத்தில் எந்த வாய்ஸை நான் சொல்லி ஆரம்பித்தேனோ கேப்டன் சாரோட வாய்ஸை மெமிக்ரி பண்ணி ஆரம்பிச்சிடும் அதே படம் அதே மாதிரி லப்பர் பந்து படத்தில் லைக் அவரை செலிப்ரேட் பண்ணுற ஒரு படத்தில் நான் இருக்கேன்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி மேம் அப்படின்னேன் அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பெரிய எதிர்காலம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் மொமெண்ட்டாகவே அவரோட கோயிலில் அவர் முன்னாடி போய் நின்று அவர்கிட்ட ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆக்சுவலாக வந்து அவரோட கோயில் போய் அவரை பார்க்கணுன்ட்டு நேரில் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் எனக்கு கிடச்சதில்ல தூரத்துலேருந்து பார்த்துருக்கேன் பட் ஆனால் நான் பிலீவ் பண்ணுறது என்னென்னா நான் அவர் இன்னும் இருக்கார் அப்படின்றது தான் நான் எங்கள் அவர் இல்லைன்றது நான் எனக்கு பிலீவ் பண்ணதில்ல அவர் எங்கேயோ வேறு இடத்துல இருக்கார் ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து நான் அப்படி தான் நினப்பேன் லைக் எங்கள் அப்பா இல்லை பட் ஆனால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போயிருக்காரு எங்கேயோ இருக்கார் ஆ எங்கேயோ இருக்கார் வெளியில் எங்கேயோ வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு வெளியூரில் இருக்கார் அப்படி தான் நான் நினச்சிட்டு அது மாதிரி தான் நானும் கேப்டன் சார் பார்க்குறேன் ஸோ அவங்க வந்து இல்லைன்னு ந
நீ உங்கள்கிட்டருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் உங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸோட நான் கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்த உயரங்கள் போகணும் நிறைய உயரங்கள் போகும்போது உங்களை மாதிரி நான் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மக்களுக்கு ஐ மீன் உதவிகளாக சொல்கிறேன் நான் ஸோ அதை நான் அவட்டாக தான் ப்ரே பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக இருந்தது நிறைவாக இருந்தது நான் அந்த டீமோடு போகும்போது நான் போக முடியாமல் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ இப்போ ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு கேப்டன் அவர்களோட ஆசீர்வாதம் வந்துட்டு ரப்பர் பந்தப்படுத்துக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம ரெண்டாவது வாரம் வந்துட்டு ஹவுஸ் ஃபுல்லில் போயிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம ஹரிஷ் கல்யாண் பிரதர் கூட அன்னைக்கு சொன்னார் பிரஸ் மீட்டில் த மீன் சக்ஸஸ் மீட்டில் சொன்னார் கேப்டன் சாரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் அப்படின்ட்டு அது உண்மை ஆக்சுவலாக அது இப்போ ரெண்டாவது வாரமும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஹவுஸ்ஃபுல்லாக நாங்கள் நினச்சது ஹிட்டு அப்படின்னா இங்கே மெகா பிளாக் பஸ்டராக இருக்குன்றது காரணம் மக்கள் தான் அதாவது ஒரு நல்ல குட் கண்டென்ட் வந்ததுன்னா அது நாங்கள் செலிப்ரேட் செலிப்ரேட் பண்ண ரெடியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் வெளியில் போகும்போது லைக் நான் இப்போ தேட்டர்லாம் போகும்போது என்ன டிஎஸ்கேன்னு எல்லாருக்குமே ரெஜிஸ்டர் நான் ஆனால் என்ன அதை தாண்டி வெங்கடேஷ்னு சொல்லி பேசுறது இருக்குல்ல என்ன வெங்கடேஷ் அன்பு எப்போ டீமில் சேர்த்துப்பேன் ஒழுங்குமுறை டீமில் சேர்த்துக்கோ இப்போ இந்த இவ்வளோ உரிமையாக பேசுகிறதாகட்டும் அந்த கேரக்டர் கிடைச்ச வெற்றியா நான் பாக்குறேன் எனக்குதான் <laughs> ரொம்ப <laughs> ஒரு ரொம்ப டவுன் டேத்தாவே இருப்பாருன்னு வச்சுக்கேன் அந்த மாதிரி கேரக்டர் தான் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி அவரோட நட்பு கிடைச்சது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு தினேஷ் ப்ரோ விட நான் ஆல்ரெடி ஒரு படம் பண்ணிருக்கேன் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகல அது மீன் ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கு அவர் கூட ரீசெண்டா ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னாரு பாரா ஏ மின்னிலாவின் ஒரு படம் அதுலயும் அவரோட ஃப்ரெண்டா பண்ணிருக்கேன் நான் ரொம்ப கொஞ்சம் லாங் பேக் பண்ணுவாரு சோ அவர் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நான் இந்த படத்துல நட்பு வந்து புதுப்பிச்சது இன்னும் ஹாப்பியா இருக்கு அப்ப நாங்க ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ப एक्चुअली அவர் நடுவுல அவர் அப்படியே அவரும் பிஸியா இருந்தாங்க நாங்களே மீட் பண்ண வாய்ப்புகள் கிடைக்கல பட் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஆக்டர் அவர் வந்து இப்ப உமீம்ல கூட போட்டாங்க இவர் வருவாரு நல்ல படம் கொடுப்பாரு திடீர்னு காண போயிடுவாரு அது மாதிரி அவர் நடிச்சாலே அது நல்ல படம்ன்ற மாதிரி அப்படி சூஸ் பண்றாரு அவரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நம்ம தமிழ் சினிமாலேயே ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப வருத்தி பண்றது இப்போ கெட்ட சேஞ்சாவே பாருங்க ஒரு அதுக்கு அந்த கேரக்டர் கிரேயர்ல இருந்து அங்க ஒரு எங் கேரக்டர் இருக்கு சும்மா அந்த மாதிரி ரொம்ப மெனக்கெட்டு பண்ணக்கூடிய விசாரணை படத்துக்கெல்லாம் அடிச்சு அடிக்கலாம் எங்கேயோ ஓடி போயிடுவாங்க அந்த லெவலில் தான் அவ்வளோ டெடிக்கேஷன் நானே அண்ட் காளி வெங்கட்டே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் நான் சினிமாவில் வந்து ஒரு நம்ம பார்ப்போம்ல லைக் பெரிய ஒரு ஐடியெல்லாம் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி நான் காளி வெங்கட்டனை பார்க்குறேன் அவர் அவரோட இது எனக்கு இது மூணாவது படம் எனக்கு நான் ஆல்ரெடி பெட்டர் மேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது லப்பர் பந்து மூணாவது பாம்னு ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பாலசரவணன் ஐயாவோட முதல் படம் இப்போ நான் பயணிக்கிறேன் பட் எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் இனிஷியலாக கனாக்கானம் காலங்கள்லேருந்தே எனக்கு பிடிக்கும் அவரை ஏன்னா நான் கனாக்கான காலங்களில் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இப்போ நடிச்சுட்டு இருக்கேன் பட் நான் சொல்றது அப்ப ஆசைப்பட்டேன் பட் ஆனா நம்மள மாதிரியே ஒரு பண்ணும் போது அது சொன்னாரு இப்ப எப்படி ஹரிஷ் ப்ரோ நான் சொன்னனோ அதே மாதிரி எனக்கு அந்த நட்பு ஒரு நல்ல நட்பு சினிமால கிடைச்சிருக்குன்றது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு எல்லாரும் சொல்றேன் ஜென்சர் தீபகர் ஆகட்டும் சுவாசிகா அவங்க சரி ரொம்ப ஸ்வீட் அவங்க ஆக்சுவலி டு பி ஆனஸ்ட் ரொம்ப ஸ்வீட் நான் கூட ஓகே அவங்க ரொம்ப பேச மாட்டாங்களோ நான் நினைச்சேன் பட் ரொம்ப ஸ்வீட் மிஸ்ஸஸ் கெட் கெட் ஆமா அங்க தான் வந்து அவங்க கெட் கெட் பட் இங்க வெளியில பார்த்தா ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்காங்க சஞ்சனாவும் சரி லைக் அவங்களோட பாட்ட ரொம்ப அழகா ரொம்ப சூப்பரா அவங்க ஒரு நல்ல இதுக்கு அப்புறம் பாருங்க பயங்கர ஒரு ரவுண்ட் வருவாங்க சஞ்சனாவும் சரி சுவாசிக்கா 
அவங்களும் சரி மியூசிக் ஷான் ரோல்டன் சாரோட பயங்கர ஃபேன் நான் யுவன் சாரோட பெரிய வெறியன் தானே அதுக்கப்புறம் எனக்கு யார் ரொம்ப பிடிக்கும்னா அது ஷால் ரன் ஷால் ரோடன் சார் தான் ஏன்னா அவரோட மியூசிக் ஆகட்டும் ஆறு மாதிரி ரெண்டு பாட்டு தரம் ஆசை எனக்கு வந்து சிலஞ்சிரிக்கையோட ஆசை உறவு சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் அது என்னமோ பயங்கர கனெக்ட் ஆகிற மாதிரியே இருக்கும் அவரோட வாய்ஸ் வேற அதில் இருக்கு ஒரு மேஜிக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே இப்போ நான் சில பேரை மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் கோ ஸ்டார் சார் யாரெல்லாம் மிஸ் பண்ணு பெரிய ஆ தேவதர்ஷினி அக்கா அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் முத முத படம் நடித்தேன் மகான் கணக்குன்னு ஒரு படம் அந்த படத்தில் அவங்களோட நடித்தேன் கட் பண்ணால் அவ்வளோ வருஷங்க அப்புறம் இப்போ அவங்களோட ஒரு படம் நடிக்கிறேன் அது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது ஸோ அதையும் நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் உங்களுக்கு வயசே ஆகாதாக்கா ஒரே அப்படியே இருக்கீங்களே இப்போ பார்த்தா மெய்யலகனில் பார்த்தா திடீர்னு வயசு கம்மி ஆகிடு நிற்கிறாங்க எனக்கு புரியவே இந்த இடத்துல அம்மாவை நடிக்கிறாங்க அதில் பார்த்தா அரவிந்த் சாமி பா அரவிந்த் சாமி சாரோட பேராக இருக்காங்க எனக்கு ஒன்றுமே ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணுறாங்க நான் அதான் சக்ஸஸ் இல்லை எங்கே திரும்பினாலும் நீங்கள் தாங்க நினைச்சிருந்தாங்க <laughs> 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 டைரக்டர் சொல்லி அதை வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஓகே பண்ணுறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை ஸோ லக்ஷ்மண் சார் ஆகட்டும் வெங்கடேஷ் சார் ஆகட்டும் ரெண்டு பேருக்குமே லக்ஷ்மண் சார்லாம் வந்து ரிவியூ முடிச்சுட்டு வந்து என்னை கை கொடுத்து பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணார் ரொம்ப நேச்சுரலாக பண்ணியிருக்கீங்க ஆக்டிங் ரொம்ப நேச்சுரலாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு பயங்கர எதிர்காலம் இருக்குது இதுக்கப்புறம் நான் பண்ணுற ப்ரின்ஸ் பிக்சர்ஸில் நீங்கள் டெஃபினட்டாக எல்லாத்துலேயே இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஈவன் வெங்கடேஷ் சார் கூட அதை எனக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணார் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஒரு ப்ரொடியூசர் சொல்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஃபைனலி அது சொல்கிறதுன்னு ஒரு இது இருக்குது இல்லை சும்மா போகிற போக்கில் சொல்லாமல் கண்டிப்பான்னு ஒரு விஷயம் சொன்னார் அப்புறம் டிரெக்டர் தமிழரசன் பச்சை முத்து அவர்கள் அதான் நான் நான் இன்னைக்கு லைக் அந்த எமோஷன் ஆனதுக்கான ரீசன் அது தான் அவரை டார்ச்சர் பண்ணி தான் நான் உள்ளே வந்தேன் லைக் ஏன்னா அது நான் ஏன்னா எனக்கு வேறு வழி கிடையாது நான் வேறு யார்ட்டையும் வேறு யார்ட்ட நான் கேட்பேன் சொல்லுங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு அம்மா பாட்டை குழந்தைங்க அடம் பிடிச்சி கா பொம்மை வாங்கி கொடுத்து கேட்கும் அது மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன் டிரெக்டர்ஸ் தான் நான் கேட்குறது எனக்கு தேவை ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சா என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு அப்படி தான் நான் அவரை அணுகினேன் மெசேஜ் பண்ணேன் எல்லாமே நான் பண்ணேன் நான் அண்ணன் ஜான் அண்ணன் தான் சொன்னார் இந்த மாதிரி நடக்குது போய் பாரு விடாத நான் எல்லாம் விட்டுருப்பேன் ஐ மீன் வேறு எங்கேயோ போயிருப்பேன் வச்சுக்கோங்களேன் விடாத போ ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார் சரி விடாமல் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தேன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒருத்தவங்க ஜெயிச்சு ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குதுன்றத தாண்டி ஒருத்தன் ஜெயிக்க துடிக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு அவன் பசியில் இருக்கும் போது சாப்பாடு போட்டால் தான் அது அதுக்கான கரெக்டான வேல்யூ ஸோ அப்படின்னும் போது எனக்கு தேவைன்ற டைமில் என்னை பிலீவ் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் யாருமே யோசிச்சிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் ஒரு காமெடினாக இந்த ஷேட்டில் காமிக்க முடியுமான்னு தெரிலன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை ப்ரூவ் பண்ணி இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் கிடச்சிருக்குன்னா அது அதோடய கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் தமிழ் ப்ரோக்கு தான் போகும் ரொம்ப ரொம்ப குட் சோல் ஏன்னா அஸ் அ பர்சனாக எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச நபர் அவரோட நிறைய அவரோட நட்பு கிடச்சதும் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு ஒரு இவ்வளோ நாள் இயங்கிட்டு இருந்த ஒரு 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 இந்த பிளாக் பஸ்டர்ன்ற அந்த நல்ல படம் முதல் நான் பிளாக் பஸ்டர் ரெண்டாவது தான் பார்க்குறேன் ஒரு நல்ல படத்தில் நான் இருந்தேன் இருக்கேன் ஒரு பிளாக் பஸ்டர் படத்தில் இருக்கேன் ரெண்டுமே அது ஒரே டைமில் அமைஞ்சது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஐம் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் நன்றி நன்றி தமிழ் ப்ரோ எஸ் முக்கியமாக வந்து படம் பார்த்த ஆடியன்ஸ் மக்கள் ஆனால் நான் சொன்னேன் ஒரு கண்டென்ட் ஆமாம் ரிப்பீட்டடாக ரெண்டு மூணு தடவை பார்க்க மூணு இது எப்போ நடந்ததுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கில்லி படம் டைமில் இது மேபி ரிப்பீட் ஆடியன்ஸு அப்புறம் சந்திரம் இது மாதிரிக்கெலாம் நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லப்பர் வந்து வந்து ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகிறாங்க ஃபேமிலியோட போகிறாங்க சில பேர் தனியாக ஒரு தடவை பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ரிப்பீட் ஆடியன்ஸாக இருக்குது எத்தனை தடவைன்னு கேட்டால் நான் சொல்கிறேன் இல்லை கவுண்ட்லஸ் இருக்காங்க அந்த மாதிரி நாலஞ்சு தடவைலாம் போயிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது மக்களுக்கு தான் பெரிய நன்றி சொல்லணும் இன்றைக்கி வந்து சொல்கிறாங்களே இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மலையாள படத்தை தான் நம்ம கொண்டாடுறோன்னு அப்படி கிடையாது நம்ம படம் நல்ல கண்டென்ட்டாக இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக கொண்டாட ரெடியாக இருக்காங்க தமிழ் மக்கள் என்றைக்குமே அதுக்கு இது பண்ணதே கிடையாது டெஃபினட்டாக நல்ல நல்ல கதைகள் வரும்போது கொண்டாடிகிட்டே இருக்க போகிறாங்க தமிழ் மக்களுக்கும் அண்டு உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்கும் உலகம் மத ஏன்னா மற்ற லாங்குவேஜ்லேயும் பயங்கர
என் ஃபேமிலியெலாம் பெரிய சப்போர்ட் இன்றைக்கி வரைக்கும் என் ஒய்ஃப்லாம் வந்து பெரிய சப்போர்ட் அவங்களாம் இல்லைனா இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்து இப்படி உட்காந்துருக்கவே முடியாது ஏன்னா உட்கா உடஞ்சி உட்கார்ற எல்லா டைம்லேயும் தோலில் தட்டி ஓடுன்னு சொல்கிறது அவங்க தான் ஸோ என்னோடய ஃபேமிலி எங்கள் அம்மா என் தம்பி என் தம்பிலாம் பெரிய நன்றி சொல்லணும் எங்கள் அப்பா உடம்பு சரியாமல் பெட்டில் படுத்து படுக்க இருக்கும் போது ரெண்டு வருஷம் அவனோட கரியரை தூக்கி போட்டுட்டு நான் பெட்டர் மேக்ஸ் ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அப்போ எங்கள் அப்பா அங்கே கோம் இதில் இருப்பார் ஹாஸ்பிட்டலில் ஹாஸ்பிட்டலைட்டு ஹாஸ்பிட்டலைஸாக இருந்தார் பெட்டு பெட்டில் அப்போ அவன் தான் கூட இருந்து பார்த்துக்கிட்டான் விக்கி அவனும் இப்போ ஆக்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு அயலான் படம் பண்ணியிருக்காரு காஞ்சனி கண்ணப்பன் படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ எனக்கு கிடைச்ச சக்ஸஸ் அதே மாதிரி அவனுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் நான் ஆசைப்பட்றேன் நடக்கும்டா கண்டிப்பாக நடக்கும் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ என்னோடய சிஸ்டர் என் பொண்ணு என் ஃபேமிலி எல்லாத்துக்கும் பெரிய நன்றி உங்களுக்கும் நன்றி தேங்க் யூ ரொம்ப ஸ்வீட்டா ஏதோ ஒரு கண என்ட்ரி மாதிரி இல்லாம ஒரு சும்மா ஒரு டிக்கெட்ல உட்காந்து ஒரு கான்வர்சேஷனா இருந்தது எங்களுக்கும் அப்படிதான் நிறைய விஷயம் எங்க கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்களோட என்ன சொல்றது நீங்க ஊர்ல விளையாண்டதுல இருந்து நினைக்கிறோம் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வச்சு பார்க்கணும் தேங்கு வழி